हामीले मण्डलीमा यो विशेष गरेर आजको वचनको शीर्षक चाहिँ मैले द होल चर्च भनेर दिएको छु परमेश्वरले मण्डलीमा चाहिँ कसरी योजना बनाउनु हुन्छ हैन हामीले चाहिँ टुक्रा टुक्रा मण्डलीको चित्रहरू देखेका हुन्छौ तर पूर्ण चित्र चाहिँ कति पटक देखेका हुँदैनौ अनि त्यो सन्दर्भमा यो विशेष गरेर हामीले यहुदीहरू अर्थात इजरायलीहरूको बारेमा अहिले जुन यो रोमी नौदेखि एघार अध्याय मेरो विचारमा आज अन्तिम हुनेछ त्यसपछि हामी फेरि यो रोमीको बाह्र अध्यायदेखि सम्पूर्ण विश्वासीहरूसँग सम्बन्धित कुरा हामी फेरि हेर्नेछौँ तर यसमा मुख्य यो वचनबाट हामीले थाहा पाउनु पर्ने सिक्नु पर्ने कुरा के छ भनेदेखि परमेश्वरले यो संसार सृष्टि गरिसक्नु भएपछि उहाँले चाहिँ एउटा ठुलो योजना बनाउनु भएको छ र त्यो र त्यो योजनामा तपाईँ र हामी पर्छौँ तपाईँ र हामी उहाँको योजनामा परेको कारणले गर्दाखेरि तर परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मान्छेले काम गरेको भन्दा धेरै फरक हुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ मानिसहरूले गरेको काम हेरेर परमेश्वर पनि त्यसरी नै काम गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ अनि किन परमेश्वरले यस्तो गर्नुभएको होला भन्ने हामी नबुझ्दाखेरि ए परमेश्वर छैन कि भन्ने हाम्रो मनमा कतिपटक आउन सक्छ अनि त्यो नहोस् भनेर यहाँ विशेष गरेर यो नौ अध्याय दस अध्याय एघार अध्यायमा पाउलले त्यतिखेरको इजरायलीहरूलाई त्यतिखेरको यहुदीहरूलाई बुझ्न एकदमै गाह्रो भएको कुरा चाहिँ लेखेको छ त्यो गाह्रो भएको कुरा चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि यहुदीहरू जस जो जसको बिचबाट जसको परिवारबाट प्रभु येसु क्रिस आउनुभयो त्यो यहुदीहरूले सुरुमा चाहिँ एकदमै राम्रो जोसिलो भएर प्रभु येसु क्रिसमा विश्वास गरेको थियो तर पछि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूको उनीहरूको विश्वास कम हुँदै हुँदै गयो र यो बेलासम्म जुन बेला पाउलले अहिले वचन यो लेखिराखेको छ त्यतिखेर एकजना पनि एकजना पनि त नभनु प्राय प्राय यहुदीहरूले चाहिँ विश्वास छोडिसकेको छ उनीहरू चाहिँ के छ पुरानो विश्वासमा फर्किसकेको छ अनि यो चाहिँ के हो त बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ म तँलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन कुनै रीतिले त्याग्ने छैन भनेर भन्नुभएको छ होइन तिम तिमीहरू मेरो चाहिँ एउटा विशेष जाति हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ तर अहिले प्रेजेन्ट रियालिटी अहिलेको वास्तविकता चाहिँ के छ भनेदेखि अहिलेको वास्तविकता चाहिँ उनीहरू छैन त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो पावलले विशेष गरेर परमेश्वरको ठुलो योजना चाहिँ के हो बिग पिक्चर जब हामीले ठुलो यो बिग पिक्चर एउटा ठुलो सन सान्दभरिक कुरा देख्छौँ भनेदेखि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेको छ सबभन्दा पहिला अब अलिकति यो खण्डमा जानुभन्दा अगाडि यो खण्डसँग सम्बन्धित रोममा भएको मण्डलीको बारेमा हामीले अलिकति बुझ्यौँ भने आजको खण्ड बुझ्न सजिलो हुन्छ रोममा भएको मण्डली चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि सुरुमा त्यो मण्डली स्थापना हुँदाखेरि यहुदीहरू मात्रै थियो दुई चारजना यहुदी दुई चार परिवार यहुदीबाट त्यो मण्डलीको सुरुवात भयो अनि जब त्यो मण्डलीमा दुई चार प यहुदी परिवार सुरु भएपछि पावलले चाहिँ अन्य जातिहरू अर्थात जो यहुदीहरू होइन गैर यहुदीहरूको बिचमा उसले सुसमाचार गर प्रचार गर्न थालेपछि थुप्रै गैर यहुदीहरू चाहिँ के भयो त्यो मण्डलीमा चाहिँ आउन थाल्यो अनि त्यो मण्डली चाहिँ एउटा मिक्स भयो अब यहुदी पनि छ गैर यहुदी पनि छ तर अर्को एउटा घटना के हुन्छ भनेदेखि रोमको सम्राटले सबै यहुदीहरूलाई निकालिदिन्छ रोम देशबाट ल कुनै पनि यहुदीहरू यो देशमा बस्ने पनि तिम्रो अति गऱ्यो धेरै दुःख दियो तिम्रो कहिले हडताल गर्ने कहिले के गर्ने धर्म यो परमेश्वरको नाम के के गऱ्यो भनेर रोम यहुदीहरू सबैले निकालिदिन्छ त्यो निकाल्ने क्रममा रोमको मण्डली जुन चाहिँ यहुदीहरूबाट स्थापित भएको थियो यहुदी र गैर यहुदी दुईवटै मिसिएर बनेको यहुदीमा सबै यहुदीहरू निस्केर जानुपर्ने हुन्छ र त्यो मण्डलीमा चाहिँ के मात्र बाँकी हुन्छ गैर यहुदी मन विश्वासी मात्र बाँकी छ प्राय लिडरहरू सबै यहुदी थियो अब लिडरहरू सब गयो अब चाहिँ को बाँकी जो मानिस यहुदी होइन त्यो मात्रै त्यो मण्डलीमा बाँकी भएर अब बिस्तारै फेरि के छ मण्डली चाहिँ बिना यहुदीको मण्डली बढ्न थाल्यो चौध वर्षपछि त्यो भएको चौध वर्षपछि फेरि अर्को यो त्यो सम्राट आएर ती यहुदीहरू फेरि तिमीहरू आओ तिमीहरू बिजनेस गर्ने एकदम च्याम्पियन जहाँ पनि व्यापार गर्ने तिमीहरूले गर्दाखेरि तिमीहरू गइसकेपछि यहाँ हाम्रो बिजनेस स्लो डाउन भयो भनेर उनीहरूलाई फेरि बोलाउँछ र फेरि बोलाउँदाखेरि त्यो यहुदीहरू फेरि त्यो रोमको मण्डलीमा आउँछ अनि रोमको मण्डलीमा आउँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि 
अनि त्यहाँनिर पहिला उनीहरुले स्थापना गरेको लिडरहरु स्थापना गर्ने फाउन्डर लिडरहरु आउँदा खेरि मण्डली बढी सके त्यहाँ नया नया लिडरहरु 14 वर्षपछि त के के भइसक्छ भइसक्छ हैन नया नया लिडर आउँदा खेरि उनीहरुको चाहिँ के छ अब उनीहरु पुरानो जस्तै हुन्छ तर विस्तारै उनीहरु फेरि मिसिन्छ र रोमको मण्डलीमा चाहिँ अब एउटा होल चर्चमा हेर्दै कस्तो देखिनु हुन्छ भन्देखि सुरुवात यहुदी विश्वासीहरुबाट भयो त्यसपछि गैर यहुदीहरु आएर त्यो चर्च बढ्यो त्यसपछि यहुदीहरु निस्क्यो गैर यहुदीहरु मात्र अन्य जातिहरु मात्रैको बढी राखेर पछि फेरि अर्को सम्राटले के छ यहुदीहरु ल्याउँदा खेरि यहुदी र गैर यहुदी दुईटै मिलेर त्यो चर्चमा चाहिँ पावलले लेख्दा खेरि त्यहाँ यहुदी पनि छ गैर यहुदी पनि छ अहिले अनि त्यो रोमको मण्डलीले चाहिँ के देखाउँछ यो संसारको मण्डलीले देखाउँछ अहिलेको अवस्था कस्तो छ अहिलेको अब सुरुमा सुरुको मण्डली यो संसारको मण्डली के छ यहुदीहरुबाट सुरुवात गरेको मण्डली हो हैन यहुदी नै यहुदीहरु चाहिँ जहाँतिर हामीले प्रेरितको पुस्तकमा हेर्यौ भन्देखि प्रेरितहरु बाह्र चेलाहरु देखि लिएर हैन उनीहरुको पहिलो पुस्ता सबै यहुदीहरुले स्थापना गरेको मण्डली अब जब गैर यहुदीहरुले विश्वास गर्न थाल्यो भन्देखि प्रश्न चिन्ह चाहिँ के थियो भन्दा यिनीहरुले अब विश्वास गर्न दिने कि नदिने यिनीहरु त हामी यहुदी हैन उनीहरुले कसरी विश्वास गर्न पाउँछ भन्ने कन्टेक्स्टमा प्रेरित पन्ध्र अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि उनीहरुको मिटिङ बसेको होइन उनीहरूले पाउँछ उनीहरूले के छ दुई तिनवटा कुरा गर्नु हुँदैन उनीहरूले बेबी चारबाट अलग गर्नुपर्छ मूर्तिलाई चढाएको खानेकुराहरू अलग बस्नुपर्छ होइन र रगत खानुबाट अलग हुनुपर्छ त्यसो भए पनि हुन्छ भनेर उनीहरूलाई मण्डलीय मिसाएको कुराहरू चाहिँ छ अनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ त्यो रोमको मण्डलीबाट सम्राटले यहुदीहरू सबैलाई निकालेर पठाएर अन्य जाति विश्वासी मात्रै गैर यहुदी विश्वासी मात्रै रोमको मण्डलीमा भएको जस्तो अहिलेको संसारको अवस्थामा चाहिँ के छ यहुदीहरू विश्वासी छैन अहिले चाहिँ गैर यहुदीहरू मात्र यो संसारमा के छ बढी राखेको छ तर त्यो भन्दैमा अनि कतिपटक अब चर्च चर्चमा मान्छेले के हो त यो किन यो यहुदीहरूले विश्वास नगरेको भनेर भन्दाखेरि अब शिव यहुदी कुरा सिद्ध्यो अब चर्च नै अब परमेश्वरको निम्ति यहुदी हो भन्ने सोच्छ तर वास्तवमा परमेश्वरले अब्राहमको सन्तानसँग गर्नुभएको करार सिद्धिएको छैन अनि आज त्यो सन्दर्भमा यो पच्चिस पददेखि यो पच्चिस पदमा लेख छ यहाँ पावलले यहाँ पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि एघारको पच्चिसमा भाइ हो आफ्नै अभिमानमा तिमीहरू बुद्धिमान हुन खोज्छौ कि भनेर तिमीहरू यो रहस्य बुझ भन्ने म चाहन्छु कि अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पूर्ण नभएसम्म इस्रायलीहरूको एक अंशमा कठोरता आएको छ सम्पूर्ण इस्रायलीहरूमा भनेको छैन इस्रायलीहरूको एउटा अंशमा पार्सियल्ली चाहिँ के छ कठोरता आएको छ भनेको मतलब एकजना पनि यहुदीहरूले विश्वास गर्दैन भनेको होइन बि दुई चारजना यहुदीहरूले अहिले पनि विश्वास गरिरहेको छ तिनीहरूलाई मेसियानिक ज्यूज भनेर भन्छ होइन भन्नु खोजेको मतलब उनीहरूमा कठोरता आएको छ तर सम्पूर्ण रूपले होइन आंशिक रूपले आएको छ भन्नुको मतलब अहिले चाहिँ के छ गैर यहुदीहरू अन्य जातिहरू जो इस्रायली होइन उनीहरूमा चाहिँ उनीहरूको एउटा परमेश्वरले एउटा उनीहरूको निम्ति छुट्टै एउटा के छ योजना बनाउनु भएको छ त्यो योजना पुरा नभएसम्म अहिले चाहिँ के छ इस्रायली जातिहरूमाथि चाहिँ एउटा परमेश्वरले चाहिँ एउटा के गर्नु ल तिम्रो एकछिन अब बसिरहेको म यतातिर काम गर्छु भनेर चाहिँ गरिराख्नु भएको छ अनि यो चाहिँ एउटा उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि दुईवटा कुरा छ आफ्नै अभिमानमा तिमीहरू बुद्धिमान हुन खोज्छौ कि भनेर कहिले कहीँ हामीलाई के लाग्न सक्छ भनेदेखि ओहो अब यो इजरायलीहरूले त्याग्यो अब हामी हो इजरायली भन्दा हामी माथि हौँ भनेर हामीमा एउटा के आउन सक्छ अभिमान आउन सक्छ हामीभन्दा अग्रजहरूलाई कहिले कहीँ हामीले चाहिँ के सोच्न सक्छौँ भने अब तपाईँहरू बुढो भयो केही थाहा छैन अब बेला चाहिँ हाम्रो हो भन्ने हामीले कहिले कहीँ मनमा आउन सक्छ भनेको जस्तै विश्वासमा पनि कहिले कहीँ हामी त्यसै गर्न सक्छौँ हामीभन्दा अगाडि गएकाहरूलाई हामी तपाईँहरूको पालो सिद्धियो अब तपाईँहरू होइन हाम्रो हो भनेर हामीलाई मनमा आउन सक्छ होइन त्यो जस्तै उहाँले के तिमीहरूले खास अलिकति घमन्ड नगर होइन अहिले चाहिँ के छ पावलले चाहिँ प्राय जसो गैर यहुदीहरू गैर इस्रायलीहरूलाई लेखिराखेको छ है तिमीहरू आफ्नो अभिमान नहोऊ भनेर मैले चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि रहस्य बुझ रहस्य भनेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरलाई मात्र थाहा भएको मान्छेलाई थाहा नभएको कतिवटा कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन परमेश्वरले नै हामीलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने संसारको मानिसहरूलाई पनि थाहा छैन होइन धेरै विश्वासीहरूलाई पनि थाहा छैन त 
तर बाइबल पढ़ने था पर्ने होना कारण यह वचन में करीब करीब एक डेढ़ महीने भाई हमें इसरायली बारे में मंडली को बारे में सुंद कति ये बुझ् अलग गाड़ो भी है इसण दोहरी रहता खेल मेरे विचार में आजसम पे पीछे अलग हे बुझ् कि भाई मेरा आशा छ संसार तो बुझ्तेन तेस कारण संसार ने यह इजरायल भाई अमेरिका को पोलिटिक्स में इजरायल भम इम्पो महत्वपूर्ण है हर एक प्रेसिडेन्ट ने इलेक्शन में उठाखे तिम्रो इजरायली इजरायली प्रति तिम्रो धारणा के तिमी इजरायल सपोर्ट कर सको करेन भू एकदम क्रुशियल हो तो कने भादा खी इजरायल एटा बाइबल में आज भाग चार हजार वर्ष अगाड़ी देखि लज को दिनसम केन्द्र बिंदु नहीं रहा एकदम केन्द्र बिंदु तर थुप्रे मानस बुझ्ते बुझे छेन संसार ने बुझ्ते ये इजरायल के यो सानो देश ने कस्तों धमाका मचाई रहा अरु हम भाई एकदम सानो खास भजरायल देश है एकदम 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 सानो तर संसार को पोलिटिक्स में यह केन्द्र बिंदु यूएन में ज्यादा खेल तेत्रो सयोंवट देश के बीच में एटा देश को छुट्टे एट मुद्दा हो कि उस सपोर्ट करने कि उस विरोध करने भन्न को मतलब ये बुझ्तेन संसार ने रामी विश्वासी बुझ् पर्ने हो बाइबल पढ़े तर हमें रामस बाइबल पढ़े हमें भी बुझ्तेन है तर जो बुझने कोशिश कर अभी यहाँ आज को खंड में परमेश्वर ने हमें सीखने खोजुभ पावली लेखे कुछ के देखि कहीं समय को लगी इजरायली विश्वास नगरे एक दिन सब इजरायली विश्वास करने वन डे द नेशन अफ इजरायल एक दिन के इसरायल राष्ट्र ने परमेश्वर में फेरी विश्वास करने भाई कुरा आज को यह खंड में लेखे इस कारण यहाँ छब्बीस वर्ष इस इसी सारा इसरायल को उद्धार होने जस्तु लेखे एक दिन सारा इसरायल को उद्धार होने अँ तब हेन भोदि के सैया को उन्साठी अध्याय को बीस पद इस पावर ने कोट कर उद्धार सीओन बाट आने वहाँ के याकूब बा अधर्म हटाने हने तिनीसंग मेरे करार यही होने जब म तिनी को पाप हरण करने पावली के लिए इजरायली बारे में लिख एक दिन इजरायली के सब इजरायली एक दुजना मात्र ने सार इजरायल राष्ट्र ने परमेश्वर के विश्वास करने यहाँ हम मन में के आन सकता कसरी हो इजरायली अलग हेने तो इजरायली तो एकदम नास्तिक एक दुजना एक दुजना एकदम परमेश्वर को यशु ख्रीस्ट तो ये तो होते हैं भन्ने कसरी होता भादा खेल एटा प्रमाण पाउल ने अगड़ी नहीं उदाहरण के देखे उसको आपने देख कसरी सारा इजरायल ने परमेश्वर में विश्वास करदाहरण मऊँ पाउल ने है एगार अध्याय को एक पद में जो लग यहाँ हेन एगार अध्याय इस कारण मोचु के परमेश्वर ने आपने मानस परित्याग कदापि होनी मब्रहाम को संतान बिन्यामिन का कुल को एक इसरायली हूँ मन तो इसरायली हूँ मैं विश्वास करें भादा खेल सारा इसरायल ने मैं करें अब तिमने तो गये गये अरुले के ग्यारेटी हमें भनला तर पाउल ने जसरी विश्वास गयो पाउल को छुट्टे केस छ पावल को एट छुट्टे अनुभव छो अनुभव परमेश्वर एट चिन्ह स्वरूप राख् कसरी विश्वास थे पावल ने वास्तव में पावल के मंडली को विरोधी हो प्रभु येसु ख्रीस्ट को विरोधी हो मंडली सतावट करने मं हो अजरायली भाव सब भाई लीडर हो विश्वास नगर्ने में सब भाग लीडर हो पावल से जब उसने हाकिम गए मैं मंडली को विरुद्ध में ख यो मानी धूमधाम हम परमेश्वर को विरोध गए मैं सता पर्यटन के हाकिम कह गए पत्र लीएर ऊ घोड़ा में चढ़े गई रह परमेश्वर ढंग उस रोक्ता खेल के हे साहल तिमें मैं कति दुख देखो भादा खेल तब को प्रभु म तिम्रो परमेश्वर हूँ भादा खेल तैंबो ठा होना साथ पावल को परिवर्तन भेज समय नहीं लगे है विरोध करते उस सुसमाचार सुनाए पे ए अलि बुझे अलि बुझे भाई कुछ छाइन तैने पावल को परिवर्तन के एक्सट्रीम विरोध बा एक परमेश्वर को सब भाग बढ़ता परमेश्वर को निम्ब जोशील होने व्यक्ति पावल भाई 
अनि पावल को उदाहरण बाटा पर यहाँ हमी क्या बुझने सकते हैं इस्राएल ने कसरी परमिशन में विश्वास करने से और ये ऐसा यार देखिए पावल जस्ते ही नहीं उन्हें रुकिए सा पावल परमिशन में विश्वास करने को समय भंडा अगाड़ी जस्तो थी उत्तेज तय भयरा इस्राएल यहरु यहूदी यहरु को आपस्ता तेस्तो सा हमने मतलब पावल ले पनी तेजसरी ने विश्वास नगरी के ना अगाड़ी बड़ी रखता है कि दमस्कस को बाटो में प्रभु यीशु क्रिस्ट संग को जम का भेद में उसको ये कई सोची उसको परिवर्तन भय को जस्ते इस्राएली और को बनी क्यों नहीं था तेजसरी ने परिवर्तन होने था वहीं लिखे कार लिखे उसे उन्हें और को निम्ति ये उटा मात्र ये उटा ही मात्रे उन्हें लाइफ पुरानो करार उन्हें सब पे ही बच्चन और था सब अब ये क्रिस्ट को बारे में था सब यीशु को बारे में मात्र था सब अब उन्हें ले यीशु ने क्रिस्ट हो बन्ने क्लिक होना साथ उन्हें लाइक किया सा सब ये बुझा हमें ले बंदा धेरे बुझा उन्हें क्यों भय को लेकर दाखिल यहाँ नहीं रहते हैं कि मैं ये बंदी विश्वास कर रहे थे, मैं अपनी विरोध कर रहे थे, मैं अपनी यो यो क्रिश्चियन है, रहते खत्म कर दिन से बंदी लगाड़ी बढ़े मान चाहिए, तार कैसा, मौ परिवर्तन भाई बंदी की बांकी भी नहीं होन्सा, उन्हें ये बंदी बुझे कुछ आवंदन रा पांचा बंदी की, अन्य और कोई उड़ा कुरा, और कोई उड़ा चिन्ह नहीं है कि वाणी कुछ आवंदन देखी, यो यरूशलेम को बारे में, तब आइले यो प्रभु यीशु क्रिस्टले यो विशेष कर लुका एकाई सदैव को पांच रस हापाद अनि चौबीस पाद में हेरियो बंदे की, त्यां क्ये पाऊनु उनसा बंदे की, आ मौ पढ़ी दिने चु या सायद एवं बाले आम्रो निम्ते रख दिए उनसे लुका एकाई सदैव को पांच रस हापाद यह ऐसे ले गया था अब कोई कोई ले सुंदर सुंदर ढूंगा हरूर दान में प्राप्त भय का सामग्री हरूले सुसजीत पारिए का मंदिर को बीच में कुरा करने लायक है यहाँ से कैसा यरूसलेम मंदिर को बारे में कुरा करने लायक होता अनि छापत में तीमी हरूले जे देखी रहे का चाव ये तो समय आउने था जब योटा ढूंगा में थी और को ढूंगा रहने चाहिए ना ती जम में भक्ति ने था प्रभु यीशु क्रिस्ले पन्नु भाई को मैंने तेरे खेर जब यरूशलेम को एकदम ही ठुलो मंदिर थी वहाँ लिखे वन भाव ओ हो यू मंदिर तो कस्तूर हम रोहिरोद राजा ले 46 वर्षा लगा रहे थे बनाए को थे मंदिर हुए 46 वर्ष एकदम ही ग्रैंड सुलेमान राजा को बंदा बंद धेरे राम रो मंदिर थ तार कैसा प्रोविजन किया यो मंदिर में ये उड़ा ढूंगा माथी और वो ढूंगा अपनी होने चाहिए ना वनेरा बने पानु बार अन्य चौबीस पाद ते एक ऐसा देख को चौबीस पाद में ये सरी लेखे को था तीनी हरु तरुवार ले मारी ने चंद्र सभी देश और में कई दी बनाया रा लगी ने चंद अन्य 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 जाति हर को समय पूरा तब अरे यारों भावने प्रभु यीशु कृष्ण ने भन्नु भाई को छा यानी रे पा आज जो को खंडन में किया था पावल ने भाने को छा बंद देखी अन्य जाति यारों को संख्या पूरा नभय सम्मा यो यहूदी जाति यारों माथी से किया था पा कठोर पारी यारों से आंशिक रूप में भाने को छा वानी प्रभु यीशु कृष्ण ने भी बातमा � तीन ही हरुले यरुसलेम लाई खुट्टा मुनी कुलचेरा रखने सं यरुसलेम लाई जी अन्य जाति यर को समय पुरा नवे सम्मा आई ना खुट्टा मु भाने आज जो को दिन तबे खो तबे ले यरु भाया बंदे ही आज जो को दिन यरुसलेम शहर में किया सा जून ठाउ मा मंदिर थियो त्यो ठाउ मा आज जो किया सा मस्जिद सा जून ठाउ मा उन्हीं � त्यों देख रहे हों सर क्या एक जना यहूदी अपन शिरन पाऊं देने त्यों ठाऊं आज जो दिन में अच्छा मलागने करा किया सर एक यहूदी अरु जाने ही पाऊं देने त्यों त्यों मंदिर में आए थे अन्य प्रभु लीजे किया सर वहाँ हों दाहिर ने भन्नु भाई को करा जाए किया सर अन्य जात हिर को समय पूरा नवाय समति ने यहाँ ये तो परखाल हो रहा है जून परखाल बातें से कैसा दायां बाएं जाना नसक नहीं अवस्था हो रहा है यरूशलेम शहर आधा इतना आधा उतार सके तर जून ठाउ में से मंदिर थी और जो ठाउ में से कैसा मस्जिद सारे यहूदी और एक जाना बनी छूना बनी जान पाएगा अवस्था सही अंतियों से बने प्रोविजनली भाई 
भन्न खोजेको मतलब चाहिँ के छ भन्देखि यहाँ एकदमै ठुलो रहस्यको कुरा हो यो यरुसलेम किन सम संसारको पोलिटिक्समा एकदमै केन्द्र बिन्दु छ सर यो अमेरिका जस्तो एकदम ठुलो राष्ट्रले पनि कतिवटा कुराहरू गर्न नसक्ने अवस्था छ तर जब समय आउँछ होइन त्यो समयसँग जब अन्य जातिहरूको होइन जब गैर इजरायलीहरू जे जति सङ्ख्यामा विश्वास गर्नुपर्ने हो त्यो विश्वास नगरेसम्मको लागि यो हुन्छ तर जब सङ्ख्या पुग्छ भनेदेखि त्यहाँनिर एकैचोटि के हुनेछ मन्दिर पनि बन्नेछ र त्यहाँनिर यरुसलिम सहर फेरि पुनर्स्थापना पनि हुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भनेको छ त्यतिखेरसम्मको लागि अनि यहाँ के भन्छ अब अहिलेको हाम्रो अवस्था कस्तो छ भनेदेखि अहिलेको इजरायल हेर्दाखेरि यहाँ अट्ठाइस पदमा यसरी लेखेको छ सुसमाचारको हिसाबले त तिनीहरू तिमीहरूका खातिर परमेश्वरका शत्रुहरू हुन् होइन यहुदी तर चुनावको हिसाबले चाहिँ पूर्वजहरूका खातिर तिनीहरू प्रिय हुन् तर परमेश्वरले उनीहरूलाई छानेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको पूर्वज भनेको चाहिँ को अब्राहम इसाक याकुब हामीले जति पनि बाइबलमा पढ्छौँ अगम वक्ताहरूको कुरा उनीहरूको कुरा हामीले विचार गर्ने हो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ के हो उनीहरू हाम्रा प्रियहरू हो यहाँनिर अब कसरी इसरा इसरायलीहरूसँगको हामीले बुझ्ने कसरी यहुदीहरूलाई हामीले बुझ्ने भनेर भन्दाखेरि अहिले पनि सुसमाचारको उनीहरू एकदमै विरोधीहरू छ अहिले हामीले सुसमाचार सुनाउने भने पनि यो देशमा पनि कतिजना इज यहुदीहरू छ उनीहरूले नि विरोध गर्छ तिमीहरूले के छ सुसमाचार सुनाउन पाउँदैन भनेर अहिले यो अमेरिकाकै देशमा पनि ठुल्ठुलो पदहरूमा यहुदीहरू छ तर त्यो प्राय प्राय यहुदीहरू सुसमाचारको विरोधी छ सुसमाचार प्रचार गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ उनीहरूले अनि यहाँ के लेखेको छ सुसमाचारको हिसाबले तिनीहरू तिमीहरूका खातिर परमेश्वरका शत्रुहरू हुन् उनीहरूले तिमीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु दिँदैन तर उनीहरूले सुसमाचार सुनाउन दिएन भन्दैमा उनीहरूलाई शत्रु भन्ने होइन तर चुनावको हिसाबले इलेक्सन अन अकाउन्ट अफ इलेक्सन भनेर परमेश्वरी उनीहरूलाई छानेको हिसाबले एक दोस्रो नम्बरमा उनीहरूको पूर्वजको हिसाबले अब्राहमका सन्तान अब्राहम इसाक याकुब यो सबै उनीहरूको भएकोले गर्दा त्यसको हिसाबमा चाहिँ के छ उनीहरू चाहिँ हाम्रा प्रियहरू हुन् अनि यो दुई किसिमको सम्बन्ध हाम्रो चाहिँ के छ इजरायलीहरूसँग छ त्यस कारण अमेरिकामा कतिवटा मण्डलीहरू छ एकदमै इजरायलको निम्ति ठुलो सपोर्ट गर्ने मण्डलीहरू पनि छ यो कुरा बुझ्नेहरू रहस्य बुझ्ने मण्डलीहरूले के गर्छ सधैँ इजरायललाई सपोर्ट गर्छ तर कतिवटा मण्डलीहरू यो रहस्य नबुझ्ने मण्डलीहरू छन् उनीहरू इजरायलको एकदम विरोध गर्छ कतिजना कतिवटा मण्डलीहरू छ होइन अलिकति उदारवादी अङ्ग्रेजीमा लिबरल चर्चहरू भनेर भन्छ उनीहरूले इसरायलको एकदम विरोध गरेर प्यालेस्टाइनलाई सपोर्ट गर्छ होइन त्यो चाहिँ किन भनेदेखि यो रहस्य नबुझेर अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भनेदेखि यदि तिमीहरूले जसले यो अब्राहमसँग बाँध्नु भएको करारमा यदि कसैले तिमीहरूलाई आशीष दियो भने म तिमीहरूलाई आशीष दिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ कसैले तिमीलाई शराब दियो भने म तिमीलाई शराब दिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो करार इजरायल अब्राहमसँग बाँध्नु भएको छ होइन तर त्यो एउटा करार के छ अब्राहमसँग बाँध्नु भएको जुन करार खालि अब्राहम र अब्राहमको सन्तान मात्र सारा संसार तपाईँ र हाम्रोसँग पनि करार छ हामीलाई के भनेको छ अब्राहमलाई देखाएर तिमीले अब्राहमलाई शराब दियो भने म तिमीलाई शराब दिन्छु तिमीले अब्राहमको सन्तानलाई आशीष दियो भने म तिमीलाई आशीष दिन्छु यहाँनिर चाहिँ के छ यसो हेर्दाखेरि परमेश्वरले अब्राहमसँग बाँधेको करार जस्तो भए पनि वास्तवमा उहाँले हामीलाई पनि के गरेको छ सन्देश दिएको छ एउटा कुरा त्यो छ नि अर्को कुरो उत्पत्ति बाह्र अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अब्राहमसँग कुरा गरेर वास्तवमा अब्राहमलाई भनेको जस्तो गरे पनि वास्तवमा परमेश्वरले के भन्नुभयो संसारलाई भन्नुभयो तद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलहरूले के पाउने छ आशीष पाउने छ दुईवटा कुरा भन्नुभएको छ एउटा कुरा चाहिँ के छ उसलाई यसो हेर्दा उसको निम्ति राम्रो भनेको जस्तो भयो तिमीलाई आशीष दिओस् है सबैले भनेर भनेको छ भनेदेखि अर्को कुरा मैले तिमीलाई छानेको नै तिम्रो लागि मात्र होइन तर के हो संसारको सबै मानिसले आशीष पाओस् भनेर छानेको हो भन्ने कुराहरू चाहिँ दिएको छ त्यस कारण यो एउटा एकदमै अचम्मको सम्बन्ध छ होइन हामीले अब अहिलेको इसरायलीहरूसँग अहिलेको यहुदीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामी एकदमै सुसमाचार प्रचार गर्न थाल्यो भने उनीहरूले हामी रोकिदिन्छ तिम्रो धेरै प्रचार गर्नु पर्दैन त्यो येसु परमेश्वर होइन त्यो हाम्रो मान्छे हो भने हामी नै मान्दैन तिम्रो किन मानिरहेको हो भनेर भन्छ होइन अनि त्यसै उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेको उनीहरूले पटक्कै मन पर्दैन यहाँ धेरै जसो यो के छ चर्चलाई रोक्नु खोज्नेहरू पनि उनीहरू नै छ भनेदेखि अर्कोतर्फ चाहिँ के छ उनीहरूको 
संग हम विशेष संबंध भाई कारण उन्नी को परमेश्वर संग को उन्नीर को करार को कारण रो मे है परमेश्वर ने उन्नी भन्न भाई तला आशीष दिने आशीष दिने तला शराब दिने मराब दिशु भारण हमी तब मैं के कहीं इसरायल को विरुद्ध में है इजरायल देश को विरुद्ध में इजरायली को विरुद्ध यहूदी को विरुद्ध में हमी उन्नीर को निम्ति शराब को कुरा सकते क्योंकि परमेश्वर को प्रति क्या यह रहस्य को कुछ तब रिमानी भर एकदम ओहो यो तो हिस्सा उसे पाकिस्तानी इसो कर यो कर उन्नीर तो शक्तिशाली देश यो कस को कुछ सुन्न हो भर में तब इजरायल देखे एकदम रिस उठन भी सकता है तर ते भाई हम के इसरायल देश परमेश्वर ने राख्वे एट छिन्न हो जब इसरायल देश हम हेदि तो हम के ठा पाँच परमेश्वर कहले आने कुछ इसरायल देश हे हम ठा पाँच वहाँ के भूक तब लुकाक पुस्तक में हे लुका सुसमाचार हेन भावी ते पच्छी मेरा आगमन होने वाले है जब यरुसलेम चार तरह बात सब शत्रु घेर है एक दिन के भूक वहाँ के यरुसलेम शहर चार तीर शत्रु घेर नाश कर लगने बेला में वहाँ भन्न एक दिन ये होने वाला अभी हेन उसको वरीपरी को सब उस मन नपराने हेर मैं बसि है तेस कारण यहाँ परमेश्वर ने पाओल ने हमें बुझा खोजे रहस्य देखि यह पूरा मंडली को पिक्चर में सुरू में के थे इसराली थी अभी इसराली पच्छी अन्न जाति आए मिक्स भो मिक्स भैस पीछे इसराइल फिर छुटे अन्न जाति मत बाकी भो अब तेसरो स्टेप में अर्क स्टेप में के होने वाला छुईवटा होने तो मंडली को पूरा पिक्चर त्यो जब पूर्ण रूप में अन्न जाति जी गैर इसराइली गैर यहूदी जीजना ने प्रभु में विश्वास करूर्ने हो तो विश्वास कर सके अभी सब यहूदी देश एक चोटी सब करने विश्वास करने पावल ने यहाँ दी खो खोजे कुरा होस कारण यहाँ भाई कभी परमेश्वर का वरदान रोलआउट अटल सं परमेश्वर ने पैल प्रति अब्रहमला है तो वहाँ कहीं परिवर्तन होते हैं वहाँ के हमीर उद्धार करूक कारण हम हमी एकदम धर्मकर्मी करने भर हम असल भर है तर के वहाँ को अनुग्रह कारणस कारण वहाँ में भर पर्च क्योंकि जसरी तिमी एक पलट परमेश्वर को परमेश्वर को आज्ञा पालन नगर्ने थे तर अब तिमी को अनाज्ञाकारिता तिमी कृपा पाया छो हमी परमेश्वर खोज्ते नखोजने भाई हमें अब यह इजरायल को परमेश्वर येसु ख्रीस कतलब ही थे खास भाई क्या जस्तों डाँडा में बस्ने कह बस्ने देश मानी ने येसु ख्रीस को सुसमाचार सुनी विश्वास कर पर्ने संबंध नईन तर कमेश्वर ने छाने भाग तिमी कृपा देखा तिमी कृपा प्राप्त करूं भाई तिनी अनाज्ञाकारी भैया अब हमीर कृपा गारण उन्नाज्ञाकारी भैया अब कहीं के होदी कोठा मिला पर्दे इसो विचार करो कोठा मिला पे एट फर्निचर लियां पर्यटि के भाई सामने बाहर निकाल देखिए भिजर लिया भिजर मिला फिर राख भाई है तो जस्त परमेश्वर को राज्य में के इजरायली गैर इजरायली यहूदी गैर यहूदी वहाँ को मंडली में पैला सुरू के यहूदी सुरू कर मिक्स करूस पीछे यहूदी निस्क्यो अन्न जाति बढ़् अन्न जाति बढ़ते गए पे अब फिर संख्या पूरा भैप यहूदी भी आने वाला छसरी के होने वहाँ को मंडली एट पूरा मंडली होने तिमी कमेश्वर को कृपा सब मानसर में होने वहाँ के सब अनाज्ञाकारिता में नहीं सुन भाग अब यहाँ लास्ट में गए पिक्चर के होता जब होल पिक्चर तब देखी सुरू में चाह को यहूदी को गैर यहूदी एकदम ठूल जो लग हम तो अन्न जाति पो हो भो लग्ला तर परमेश्वर को योजना में इसराली रैर इसराली में फरक छेन खास भि वहाँ के सु सब सब भाग पेलो इसराली अब्राहम छाखे के, के बन भाई तह द्वारा पृथ्वी को सब कुल ने आशीष पाने सुरू में नहीं परमेश्वर को योजना के संसार को सब मानस हो तब हमी वहाँ को सुरूदी को योजना में सहभागी 
तर संसार को सब मानसला उधार दिन को निम्ति वहाँ के एकजन छाने भाई एवं एवं हांगा में एवं लाइन में काम करूँ तो लाइन बा सब के उधार दिन खोज्वे जिससे हमी के हम जात भात में यो यो जाति इसराइली गैर इसराइली ओहो हमें के जो लग् तर यह के ठूल कुछ होना वहाँ के सुरूदि के भूक त द्वारा पृथ्वी का सब कुल आशीष पाने भादा खेल इजरायली अलग दुख पा कारण कंदाखे तो एट लाइन बुझेन थ्रू यू अल द फैमिलीज अफ दी अर्थ वुड बी ब्लेस्ड भू जो परमेश्वर भूक तिमी द्वारा मैं तिमें छाने तर मैं तिमें छाने को तिम्रो हो सारा संसार को लगी हो भर परमेश्वर छाने भाई तो उसे मैं तिमें छाने अब म तिम्रो संतान मत आशीष दिखा अर कस आशीष दिन्न भुझ इजरायल ने उन्नी परमेश्वर बार टाड़ा भे कारण कंदी परमेश्वर को वचन उन्नी नबुझे हो के बुझेन उन्नी परमेश्वर ने छाने भाग उ खातिर मात्र है तर सारा संसार को खातिर हो भाई कुरा नबुझे उन्नीट भे अरुला कें दिने हमी अब हमी पो विशेष जाति भाई मं अब तिमी उन्नी विशेष जाति हो तिम मात्र है परमेश्वर उन्नी देखाई दून भाग खूब ठूल भोच संसार के सभी मं एवट हो कहीं तिमी विशेष कहीं उन्नी विशेष है अलग को समय में कोच विशेष हमी विशेष तर हमी भी घमन कर हमी एकदम वहाँ हमी उन्नी उ परमेश्वर होना भाई कुरा में होना तर के एक दिन परमेश्वर ने सब लिया भाई हमें तो बुझ् पर्च इजरायल के बुझेन अन्न जाति को परमेश्वर है यह हम परमेश्वर तिम हम परमेश्वर ने मैंने तिम पैला हम यहूदी जाति में परिवर्तन होने पर्च तिम के कन्वर्ट के में हो यहूदी जुदेजम में पैला कन्वर्ट भे बल्ल तिम विश्वास होने पाँच उन्नी को कारण उन्नी आप आउट भो हमी था पाने कुछ के देखि परमेश्वर ने आशीष हमें मत दि परमेश्वर ने आशीष हमें मन नपर्ने मानेला अभी हमें प्रभु उस आशीष नदिन भाई उस आशीष दिन मन लिन्न भन्न सक हमें कहीं कहीं लिंक नलिंद तिमें मैं दिखो है परमेश्वर ने दून कहीं कहीं हमारे एटिच्यूड तस्त होना दिने म लिन्न ल उस सब भाई ल तो लू वहाँ के उस कारण यहाँ परमेश्वर को राज्य में परमेश्वर ने खड़ा करने हुए परमेश्वर को ठूल राज्य में कुछ भी मानस कुछ मानस को कुछ भी किसिम को काम द्वारा अलग होते हैं परमेश्वर राज्य में के सब सहभागी हो कमी कोई भी हम धर्मकर्म मो राम करने मो जाने मं मो बुझने मं भाई वहाँ में विश्वास वहाँ के तिम पापी भाई मैं तिमें क्षमा दिशु तेस कारण तिमर के मेरे संतान होने विश्वास को आधार में इस कारण सब जी विश्वास कर सब जाना के होने उधार पाने अंतिम पिक्चर लास्ट में हमें बुझ् पड़ने कुछ के होल चर्च में एवरी वन सब असरी वहाँ के इसरायली सब यहाँ इसे सारा इसरायल को उधार होने भाई जस्त ए फिलिपी को पत्र में अर्क पद भी के हर एक घोड़ा टेक्ने हर एक जिब्रो ने भाई येसु नई ये सुख्रीस्ट नहीं प्रभु होने भाई वहाँ के वहाँ तो पद भी अन्न जाति कंटेक्स में पद भी दिवक भन्न खोजे मतलब वहाँ का छोरा छोरी वहाँ के बना सब जानने के करने एक दिन विश्वास करने हमी था अभी जब कुछ तब बुझ् जब तब कस विश्वास नगर्ने कहीं छुट्टी नहीं बुझी सकू परमेश्वर को ठूल योजना बुझे तब को मन में एट गीत आ तब को मन में प्रशंसा आँच प्रभु धन्यवाद भाई तैंतीस पद देखि छत्तीस पद में पाओ ने राखे कुछ के गीत आह परमेश्वर को वैभव रुद्धि ज्ञान कति गहिरो वहाँ का इंसाफ और कति अगम रहा को मार्ग बुझ् न सकिने क्योंकि प्रभु को मन कसले जाने को अथवा वहाँ को सलाहकार को भग अथवा कसले वहाँ कुन उपहार दिया परमेश्वर ने उस फिर्ता परोस् क्योंकि सब थोक वहाँ बा वहाँ द्वारा रहाँक निम्ति हुई सदा सर्वदा महिमा होस्टर एटा के खंड एगार अध्याय टुंगे यो गीत तब को मन में आने भाग अगाड़ी परमेश्वर लि प्रभु धन्यवाद भन्न सकूंदा अगाड़ी 
वहाँ को योजना तब बुझ् सकू जब तब बुझ् परमेश्वर ने कसरी मिला सब कुछ तो बुझे पे ओहो प्रभु धन्यवाद मैं बल्ल बुझे भाई वहाँ बनाई अभी गुड थिओलॉजी अलवेज लीड्स टू डक्सोलॉजी भो मतलब हमी परमेश्वर को वचन रामस बुझे भी डक्सोलॉजी परमेश्वर के धन्यवाद दिने प्रभु धन्यवाद भन्न सकन को निम्ति प्रभु तब को योजना मैं बुझे तब तब को अच्छम रहे मैं ठा थे मैं कस्त कंपिटिशन भाई तो हम तो एवट रहे कहीं क्या हम एक अर्ज दाजुए झड़ा करें पैसे आमा बोले तिम्रो दुईटा एवट हो उसके फायदा तिम्रो फायदा उसको बेफायदा तिम्रो बेफायदा हो भाई कुछ कल के नबुझे जस्त हम खुशी नहीं होना सकते जब हम एक हूं परमेश्वर को राज्य में हमीर सब वी आर इन दन बोट हमी सब कुछ एवं परिवार जस्तु हूं बुझे पे के होनी प्रभु तब धन्यवाद दूर हम भावल ने भी के ये खेल इजरायली घट्द गये अन्न जाति बढ़ते गई अवस्था में थोड़े इजरायली प्रभु इसको सुना विश्वास बेला को इस कारण आज आज को दिनसम के गैर इसरायली प्रभु में तीन धीरे आगे तर हमें था पा पड़ने कुछ के एक दिन आने उन्नी हमी एटा के टू साइड अफ अ सेम कोइन भाई एवट सिक्का को दुईवटा पाटा जस्ते है हमी वास्तव में फरक छेन प्रभु ने स्थापना कर मंडली में हम एवं हूं उन्नी हो रामी मिले एटा के होने प्रभु को हमी मंडली को एटा परिवार होने आमी प्रार्थना करूँ महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हमी तब परमेश्वर धन्यवाद चढ़ाद प्रभु जसरी पावल ने यहाँ हमी बुझा खोजे कसरी प्रभु यो समय में इसरायली अब्रहाम का शारीरिक संतान तब परमेश्वर विश्वास कर सकते छेन तर तब परमेश्वर को वचन ने भन्द उन्नी तब बना योजना सीधे छेन उन्नी तब योजना अज भी अटल छ जसरी तब परमेश्वर योजना उन्नीर प्रति अटल छसरी नई तब परमेश्वर ने आपने योजना में हमी सहभागी बना तब हमी प्रभु सुरूदि ना आपने योजना में सहभागी बना कारण हमी तब धन्यवाद दिशा जसरी पावल ने यहाँ भजन गीत गाक हम तेरी तब परमेश्वर धन्यवाद चढ़ा तब को योजना कति महान तब परमेश्वर ने कति ठूल अच्छम को योजना बना प्रभु हमी तब धन्यवाद दिशा तब परमेश्वर ने हमी जस्तु छाने भाग रामी बाट तब महिमा लिखे सब कुछ को निम्ति धन्यवाद दीद बाकी समय तब परमेश्वर को हाथ में राख्ते प्रार्थना येसु ख्रीस्ट को नाव में आमेन